নমস্কার আমার নাম সব্যসাচী চক্রবর্তী আমি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় আমরা দুজনে ফেলুদা তিরিশ সিরিয়ালে অভিনয় করেছি আমি করেছি ফেলুদার চরিত্রে অর্থাৎ প্রদোষ চন্দ্র মিত্র আর আমি তপেশ রঞ্জন মিত্র আমাদের অভিনীত ফেলুদা তিরিশ সিরিয়াল আমি আমরা আশা করি যে আপনারা সকলেই দেখেছেন এবং এটাও জানি যে বেশিরভাগ লোকের ভালো লেগেছে সেটা আমাদের সৌভাগ্য আমরা আজকে যেখানে বসে আছি সেটা সত্যজিৎ রায়ের নিজের ঘর অর্থাৎ ফেলুদার স্রষ্টার ঘর এই ঘরে বসেই সত্যজিৎ রায় ফেলুদার প্রচুর গল্প লিখেছেন যে গল্পগুলো বহুল পঠিত আপনারা সকলেই পড়েছেন এবং তার মধ্যে মাত্র পাঁচটা গল্প আমরা টেলিভিশন সিরিয়ালের জন্য করতে পেরেছি এবং এই পাঁচটা গল্পর অর্থাৎ যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে গল্প আজকের এই পর্বে আমরা দেখাতে চাইছি যেগুলো আপনারা সচরাচর দেখতে পাননি অর্থাৎ দেখানো হয়নি মানে যেগুলো ধরুন বলা যেতে পারে আউটটেক্স বা টেকের আগে ধরুন শটের আগে কিছুটা ফুটেজ যেখানে আমরা প্রিপেয়ার করছি শটটা দেবার জন্য এই ধরনের ছোট ছোট জিনিস বা খুব সিরিয়াস ডায়লগ হয়ে গেল তারপরে যে ডিরেক্টর বললেন কাট তারপরে আমাদের রিয়াকশন লাকিলি যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোই আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং এর মধ্যে আরো কিছু আছে যেগুলো আপনারা দেখেছেন যেমন যেগুলো প্রমোজ আর কি সেই প্রমোজগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটি গল্প যে কি হতে চাচ্ছে তার একটা ট্রেলার গোছের সেগুলো আমরা দেখাচ্ছি এছাড়া যে মজার মজার ঘটনাগুলো হয়েছিল সেগুলো অবশ্য সবকটা আমরা দেখাতে পারবো না কারণ যেগুলো রেকর্ডেড হয়েছিল ইন্টেনশনালি বলুন অ্যাক্সিডেন্টলি বলুন বা কোয়েন্সিডেন্টলি বলুন সেগুলো সব মিলিয়ে একটা মজার ঘটনা যদি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করা যায় তাতে আপনারাও একটু মজা পাবেন মানে হোয়াট গোজ অন বিহাইন্ড দ্য সিন হিসেবে আর কি আর আমরাও একটু স্মৃতি বন্ধন করব তো সেই হিসেবে আমরা কোন গল্প দিয়ে শুরু করতে পারি বাক্সরা শুধু করি কারণ ওই দিয়ে তো সিরিয়াল শুরু হয়েছিল বাক্সরসের কথা হলেই যেটা প্রথম মনে পড়ে সেটা হচ্ছে রবি ঘোষের সঙ্গে আমাদের অভিনয় তো এ ব্যাপারে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা রবি ঘোষের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম তিনি জটাই হিসেবে অভিনয় করেছিলেন এবং বাক্স রহস্য ছিল আমাদের প্রথম যেটা আমরা ফেলুদা সিরিজে করি এবং এই বাক্স রহস্যতে আমাদের প্রথম দিনের ঘটনা আমার মনে আছে যখন রবি ঘোষের সঙ্গে আমাদের অভিনয় সুমাত্রাম জলহস্তি <laughs> <laughs> 
জরস্তি জরস বুঝা আছেন না ছবি দেখেন নি এই খেংড়া কারের মধ্যে খুঁচা খুঁচা গোঁপ মনে মতন বের করার দাঁত তারপরে বড় 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 দিয়ে সিন্ধু ঘটো ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়ালরাস জলরাসিতে হিপোপটমাস আফ্রিকার জন্তু এরপর আমরা গেলাম দিল্লিতে দিল্লিতে বিভিন্ন সিকোয়েন্স যেগুলো ছিল যেগুলো টেক করা ছিল তার মধ্যে ছিল দিল্লির রাস্তা দিল্লিতে জন্তর মন্তর এবং জনপদ হোটেল হ্যাঁ জনপদ হোটেলে একটা খুব মজার ইনসিডেন্ট হয়েছিল একটা শট রেডি হলো যেখানে ফেলুদা বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসগুলো হাতে দেখছিল তারপরে সেখান থেকে রিসেপশন থেকে একটা ফোন আসে যে একজন ফ্যান এসেছে যে অটোগ্রাফ চায় হ্যাঁ দ্যাটস রাইট তো ফেলুদা তো অটোগ্রাফ দেবে বলে হাত হাত গুটিয়ে এসে দরজাটা খুলছে ঠিক শটটা টেক হওয়ার আগে রেকর্ডিস্ট ছিলেন ভেতরে ঘরের ভেতরে আর আমাদের পরিচালক সন্দীপ রায় ছিলেন দরজার বাইরে তিনি রেডি করে উনি বলেন ওকে রেডি উই গোইং ফর এ টেক রোল তো আমি দরজা বন্ধ করে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি অ্যাকশন বলি দরজাটা খুলবো এমন সময় রেকর্ডিস্ট বললেন সেই টাইমটা দিয়ে যে ভিডিয়ার রোল হলো তিনি বলেন রোলিং এখানে কিছু আমি অ্যাকশন শুনতে পেলাম সন্দীপ রায় আবার বললেন রোল রোলিং আবার ভেতর থেকে রেকর্ডিস্ট বললেন রোলিং তখন আমি রেজ করলাম যে নিশ্চিত তাহলে ডিরেক্টর শুনতে পাচ্ছেন না রোলিংটা আমি চট করে দরজাটা খুলে মুখ বাড়ি বললাম রোলিং বলে আবার বাড়ি গেলাম যে বাড়িটি মারলেন সেই বাড়িটি ছিল সত্যি মোক্ষম কারণ সেটা আমার এখনো মনে আছে কারণ পাইপটা সোজা না লেগে পাইপের কোনাটা লাগলো আমার মাথায় তো এই ঘটনার পরে নিশ্চয়ই ফেলুদা মানে বেনুদা বুঝতে পেরেছে যে অটোগ্রাফ দেওয়ার লোকটা কিন্তু খুবই মারাত্মক ঝলমল করছে বরফের জন্য অনেক সময় আমাদের শুটিং কিন্তু অনেক দেরিও হয়েছে এটাও আমরা মনে আছে কিনা জানি সেই মাঝে মাঝে ফগ এসে যাচ্ছিল দেখলাম যে গ্যাংটক থেকে যদি উত্তরের দিকে আমরা যাই মানে গ্যাংটক থেকে ছাগল এগের দিকে সেইখানে বরফটা পাওয়া যাবে এবং সেখানে বাকি সিকোয়েন্স যেটা রয়ে গিয়েছিল সেমলায় সেটা সেখানে শুট করা হলো এবং বোধ হয় আমার এখনো দেখে হয়তো মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যায় যে পকেটের মধ্যে হাতটা ঢোকালাম সিমলায় না বোধ হয় গ্যাংটক না তাই কি 
খেয়াল পড়ছে না না মানে আবার জিনিসটা আমি বার করলাম সেটা বলতে গ্যাংটকে শর্ট না গ্যাংটকে হাত ঢুকিয়েছিলাম না ক্লোজ আপ টাইম লাইন আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি না আমরা এটা ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি আমরা একটু মনে করি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো কারণ আমরা তো সেই সময় ছিলাম আমরা নিজেরা ওই শর্টটা কোথায় হয়েছে যেমন ধরুন এই শর্টটা হচ্ছে সিমলাই এলুদা এগিয়ে যাচ্ছে এই ঢুকে গেল গ্যাংটকে मिस्टर মিত্র এই ডাকটা এলো সিমলা থেকে গ্যাংটক হ্যাঁ এইটা আবার সিমলা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকুন मिस्टर মিত্র গ্যাংটক আপনি কোথায় এটাও গ্যাংটক लागल गोसाईपुर सरगरम शूटिंग समय বরফে শুটিং করিনি ঠিকই আমরা করেছিলাম রায়পুর রায়পুর এবং তার আশেপাশের জায়গাগুলো নিয়ে যেমন তুলসী চরণ দাস উত্তর বাড়িটা হয়েছিল রায়পুরে दौड़ते <laughs> ठीक जीवन लाल लाश्ट 
নেই তো আমরা ওই লাশটা খোঁজার জন্য একটা দৌড় ছিল দৌড়ে গিয়ে একটা ডিচ ক্রস করে পুকুরের সামনে যাওয়া তো এই ক্রস করার সময় মনে আছে সে তুমিও লাফালে আমিও লাফালাম সেখানে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম না মনে হচ্ছিল যে যদি পায় লেগে যায় বলছে নার্ভাস ছিল কিন্তু ওটা অজুহাত তো উনি মানে বিশাল উইংস প্যান দিয়ে একটা ধাক্কা এবং আমি তো পাপাতো চ সেখানে গিয়ে পড়ে গিয়ে হাত ফাঁক কেটে একদম বোধহয় বাঁহাত ছিল তারপরে মানে যে একটা শর্ট নেওয়া ছিল আমি দেখছি দূর থেকে কবরেজ মশাই আসছে আমি হাত দিয়ে রোদটা গার্ড করে দেখছি যে কবরেজ মশাই না তখন দেখবেন এখানে ব্যান্ডেজটা লাগানো আচ্ছা এবার তাহলে আমরা ওই বাদুরে কালির যে ইনসিডেন্টটা ছিল সেটা একবার শুনি হ্যাঁ বাদুরে কালি যেমন যেখানে করা হয়েছিল শুটিংটা সেটা ব্রিটিশ আমলে এক সাহেবের নীলকুটি ছিল তো তারপরে সেটা আমাদের আর ডিরেক্টর শ্রী অশোক বোস উনি তার মধ্যে সেই সিঁদুর টিদুর দিয়ে মালা টালা রেখে একটা মন্দিরের ব্যাপার করেছিলেন অত্যন্ত ভালো হয়েছিল সত্যি মনে হয়েছিল মন্দির এবং সেটা আরেকটা কারণে আমার কাছে স্পেশাল কারণ এই প্রথম মানে মানে মাথার ওপরে বেনুর ছড়ি ঘরানো মানে ফেলুর ছড়ি ঘোরানোটা ছিল না তখন তপেশ লিড করছিল আর কি তো সেটা একটা আমার বেশ ভালোই লেগেছিল যে একটা আমি তখন লালমোহন বাবুর গাইড ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া সেখানে সেই মুকু আপনার কাছে তো যাচ্ছিলাম স্যার পথে দেখা হয়ে গেল আচ্ছা তুমি কি করো পড়াশোনা করো পড়া ফিনি অভিনয় করি অভিনয় মুকাভিনয় দেখবেন স্যার ফ্ল্যাট ছাদের উপর ছিঁড়িবে ওটা দেখিয়ে দেব প্রচন্ড ঝড়ে স্যার মানুষের অভিব্যক্তি দেখিয়ে দেব স্যার থেকে ছটা চেঞ্জ এর মধ্যে দিয়ে স্যার হ্যাপিতে নিয়ে যাওয়া সব দেখিয়ে দেবো স্যার হ্যাঁ এখন পারবো না ভাই একটু বেড়াতে যাচ্ছি আমি তো আছি কয়েকদিন এখানে পরে একদিন তোমার ওই স্যাট থেকে এটা দেখে নেবো ঠিক আছে স্যার পরেই দেখবেন এখন যাচ্ছেন কোথায় বাদুর বাগান কালি হ্যাঁ কালি বাদুরে কালি দেখতে যাচ্ছি বাদুরে কালি চলুন না স্যার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খুব দূরে নয় তো না না স্যার এই তো কাছেই চল আসুন আসুন তো গোসাইপুর সরগরমে আরো অনেক ঘটনা আছে যেগুলো মানে সব তো বলা সম্ভব নয় কারণ এত সময়ের অভাব তো আমরা এরপরে যাই সেই শেয়াল দেবতার অবশ্য বলতে গেলে এই যে জিনিসটা প্রথম আমার মাথায় আসে আমার কেন তোমারও মাথায় আসবে নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে যে কার চেস্টা কার চেস্টা মানে ভীষণ ইন্টারেস্টিং ছিল এই কারণে যে পুরো শুটিংটা হয়েছিল অফিস ট্রাফিকের মধ্যে এবং একদম উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসছে ডিরেক্টরের ইনস্ট্রাকশান ছিল গাড়ি যেন আসতে চালানো না হয় ওইরকম তোপসে ফেলুদার হাত ধরে আছে গাড়ির ডান দিকের দরজা খোলা বন্দুক বার করে ফেলুদা এবং সেটা হয়েছিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড বালিগঞ্জ একদম বিজি রোডে সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এখন লাগছে তখন খুবই ভয় করেছিল সেখানে যখন পরিচালক একটা শর্ট নিতে গেলেন যে আমার পকেট থেকে রিভলভারটা বেরোবে 
एक्शन बोला थे अमी चेष्टा करूँ लम्की थोड़ी बोलूँ टॉनिक चेष्टा करूँ बेरो लोग में करूँ तेरे हैमर टाट की गिचिला मोन पॉकेट तो ये गाड़ी टाइप ऐसे धाना लो ये पेशनो किंतु एक टाइप घटना आचे जेटा ना बोल लेना है शेटा वो चीज़ एक टाइप शॉट आचे जिकने लास्ट टे बुलेट टाइप ऐसे लाग जे टायर है एवं गाड़ी टाइप घैच करे ऐसे कैमरा सामने एक टाइप जाएगा धाना नूर कोथा बाउदा कैमरा नहीं है रेडी बाउदा बोल ले एक्शन � शेठा वैसे जो मटन टक उठे चिलो जो पाठा ब्रेक थे के स्लिप करे गयी चिलो एवं शेठा बोलता है एक्सीडेंटली एक्सीलेटर ऊपरे गयी पड़े चिलो ताते आरोस स्पीड बढ़े गयी है दयाले ऐटा विशाल धक्का ताते गाड़ी तो डैमेज हुई डैमेज हुई चिलो तबे पोरे अब शॉट नया है तो बिशेष रूप में आ तो मैं इखने शूटिंग जन एक्टर चलो इंस्पेक्टर बहुत धुने रहते पुलिस जीप आचे जे पुलिस जीप टा आज चे एवं शेखने फेलो दाता की इंडिकेट कर चुके इंस्पेक्टर बहुत धुने जीप घुरी नहीं ना हमारे पेशी ना थी तो शेखने शॉट टन यहाँ हो चलो एकदम मार्टी ते शुए हमारे पुरी चालू उस दिन प्राय शॉट टन ही एक खाने एक बारे एक शेल देता रहो शेर आरेक तो इंटरेस्टिंग फीचर है बेपरे बाला उचित। शेरा होच्छे जे फिलूर एवं उन दानों लोग इधर छोड़ दो बेश। इटा प्रथम एक तो इंसिडेंट हुला जेकने फिलू छोड़ दो बेश निये आरेक जो ने शंके देखा करती जाच्छे। तो शेरा कुछ इंटरेस्टिंग चिलो Hello, Pratul, how are you talking about this? Hello, I am talking about this. My name is Sri Jayanarayan Bhakti. Our question is, what do you want to do with your question? What do you want to do with your question? Your question is, what do you want to do with your question? What do you want to do with your life? What do you want to do with your question? What do you want to do with your question? Stupid fool. Again? And this game more cold than I mean. A Bosch Pukre Kun Karabi Golpe, due to interesting feature at it. एक नंबर इंटरेस्टिंग फीचर होते हैं जो अमरा एक जो नोटुन जोड़ा यू पहला और था श्री अनुप कुमार आमदे टीम में जॉइन कर लें आर दूसरी ओ इंटरेस्टिंग फीचर होते हैं जो अमरा ए गोल पे दो बार छोड़ दो बेच नहीं चला तो तुम छोड़ दो बेच चलो शेटा ते हो चलो कि अमरा शूटिंग एट फाके फाके ओनेक समय हमारे देरी प्रोडक्शन यूनिट एट ओनेक की खुजे पाव जेतो तो पौरे तोड़न तो करे जाना क्या लो जे उनारा माजे माजे इस रेस खेलते चोले गए थे ना ये एक तो कुछ रेस होती है एक दिन के पाव जाते हैं दीदीओ छोटे बेस चिलो जब कुन हमारा गाचे तलाय बोशे राती वेला मुई डाकी बो मुई डाकी तू भी डाकी बी आपने डाकी बी उन्नीस पासा पासा बीसा उन्हें तो निजे निजे डाकी थी बीसा अच्छी बीसा अच्छी अच्छी बीसा अच्छी ये कुछ सब पासा हाँ पासा हेलो अरे रोंगेर की एवर खेला जो मिल गया। सुबह बारे की मौसा खाए, की मौसा काम रहा है एकदम बोझ के रहे हैं। कंसेंट्रेट हो। किसे कंसेंट्रेट हो? टास्सो टास्सो। टास्सो को तो उस उस के अस्पे अस्पे। ये बोशपुकुरे रहा एक टा इंटरेस्टिंग बात आ रहा है जो चितपुरे शूटिंग टा। एक टा शॉट चिलो जेकने फेलू तो फिर लाल लाल मोन बाबू शोभू जैन बस डरे ऐसे दाना चें तो जब खुले गाड़ी थे के नाम चें जात्रा रॉकी से ढूँगे जाते 
তো এই একটি শট শুট করার জন্য মানে আমাদের বেশ আধ ঘন্টা টান আধ ঘন্টা 40 মিনিট মতো চেষ্টা করা হয়েছিল চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু এত ভিড় হয়েছিল যে শেষ অবধি ওই শটটা রাখা যায়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালমোহন তোপছে এবং ফেলু যাত্রার অফিসে ঢুকে গেল उत्साहुते काठमांडू सम्बन्धे टूरिस्ट गाइड और पेचने सीटे जानला धारे हम लालमोहन बाबू तोपे जानला दिए देखे रिमार्क कर चतुर्दिंगे दरबार नेपाल राशि भाग हिंदू काठमांडुर आशेपाशे का मध्य जे सब जगह शूटिंग कर
vstupa. Svojem hu. Nagarjuna Forest. हाथी बन यही रोक दीजिए ड्राइवर जी प्रोडक्शन लोक दो दिन बुक करें ठीक किंतु जिन्हें बुकिंग टा नैन तीनी ये दो दिन टा के दो घंटा सुने चलें काजी आप ठीक हैं वो ना चल और शाम आप तो ए दिल शोटी हमारे रावण नोटुन करे होटल ब्लू स्टारेर एक हॉट्टी थे शूट करते हैं आशुन आशुन डॉक्टर साहब बस जाओ खबर बोलो आप ठीक हैं वो ना चल बोलो मिस्टर मित्तर टाकर बंडे छोड़ा रोबेश टाप में रोई कैसे देखती? हम्म हम्म, that is not your fee. फिर तो अपनी नेबेन ना, वो ही टाका, वो लो फॉर कसिनो. नीचे दिए पूर्ति करो ना अपना कजिन और अंकल की नहीं है चुराकर बड़ी टाका है अभी जो खेली ना बदल लाजी ये पहली मार उन पांच सौ रुपयों के लिए है जो तुमने एक तवाइफ को दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। काठमांडू के भीतर एक जगह किंतु तुम छेड़े गए। कौन जगह? कैसिनो। वो है कैसिनो। एक कैसिनो तो एक ता खूब मजार घटना प्रथम दिन ही घटे चिलो। जे शॉट टा चिलो जे तोपशेल आलमोन बाबू के सॉन्गे नहीं एक ता मशीने सामने आशे बंग ताके। अरे � मध्य कॉन टा दिल 
এখানে কি লেখা হলো এইবার ফ্রিপ্টে ছিল হাতল টানবে দুটো পয়েন্ট পড়বে তারপর একটা চেরি এলে দুটো পয়েন্ট পড়বে তো আমি কয়েনটা দিলাম লালমোহন ওকে বললাম এই দেখুন কি হলো কয়েন অ্যাকসেপ্টেড লেখা হলো এবার এই হাতলটা ধরে টান আমি টানলাম এই প্যাটার্নগুলো দেখুন এত বাই বাই করে হচ্ছে হয়ে যাবে এই দেখুন শর্টের সময় যেটা হলো সেটা কিন্তু 2 এর 5 গুণ বেশি আবার এরকম হয়েছে যে এসেনশিয়ালি যাদের শর্টের মধ্যে দরকার ছিল তাদের অনেকেই আবার শর্টের সময় পাওয়া যায়নি যেমন কারু হয়তো লাইট নেট ধরার কথা ছিল কারু বুম ধরার কথা ছিল কারুর বিটিআর অপারেট করার কথা ছিল কারু মেকআপ প্যাড করার কথা ছিল হঠাৎ শর্টের সময় দেখা গেল যে তারা নেই তারা কোনো না কোনো স্লট মেশিনে গিয়ে বসে আছে এবারে আমরা সরাসরি চলে আসি আমাদের এনজি টেক্স এবং ব্লু পার্সে যেগুলো আমাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা যেগুলো যেগুলো রেকর্ড করে রাখতে পেরেছিলাম সেগুলো দেখাতে চাই অর্থাৎ এরকম অনেক শট আছে যেখানে আমরা ডাইলেক্ট ভুলে গেছি বা ধরুন ভুল বলেছি বা ভুল এক্সপ্রেশন হয়েছে বা বলতে গিয়ে আটকে গেছি বা এরকম ধরনের অনেক সময় হয়েছে যেমন একটা শট অনেকক্ষণ ধরে এনজি হচ্ছে তো একটা টাইমের পরে গিয়ে সেটা যখন পারফেক্ট হলো তখন একটা রিলিফের এক্সপ্রেশন সেটাও খুব মজার তো এই ধরনের ভুল ভ্রান্তি প্রত্যেকের সঙ্গে আমরাও করেছি অবশ্য সেদিক থেকে আমি একটু লাকি কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার ডায়লগ তো থাকতো না আমার কোনো ডায়লগ নেই নো ডায়লগ তা ভুল করার স্কোপটাও কম তো অন্যদের সেটা বেশি এবং শুরু খুব মজার তো আসুন আমরা সেগুলো দেখি কারণ হঠাৎ একটা গন্ধের কথা আমার মনে পড়ে গেল মিস্টার লাহিড়ির চাইনিজ বাক্সে যে গন্ধটা তাহলে খানিকটা কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছি হ্যাঁ ঘুমায় রাং আর এনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার পরিচয় আছে আপনাদের একটু হাতে আপত্তি নেই তো হ্যাঁ কোনো মোটেই না হুমকির পরেও পুলিশে খবর না দিয়ে হঠাৎ আমাকে কেন দুধ ছাই ঢুকছি না তো একবার তার একটা জ্বলন্ত কেরোসিনের ল্যাম্প আমি ছুঁড়ে ফেলেছি আপনি বোধ হয় তার পারিবারিক ইতিহাসটা ভুলে গেছে দুর্লভ মল্লিক তবে হ্যাঁ বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা জামরুল গাছ আছে পাঁচিল টপকে বাইরের ছেলে এসে সে বাড়ির সে গাছে ফল খায় না আসলে কি জানেন এই ছাপা ছবি দেখা আর সামনা সামনি দেখার মধ্যে প্রভু তো পার্থক্য থেকে যায় ভুলে গেল তাহলে আজ আমি উঠি আসো সরি নমস্কার লাইন বাকি তাহলে আমরা তিনজন প্লাস আপনার গাড়ির চালক হরিপদ বাবু এক মিনিট আটকে গেছি সম্প্রতি দুটি জিনিস পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে একটি হলো এই এনসাইক্লোপিডিয়া 
আর দুই হল এই তিনটি ডায়রি উঠলো না তাহলে আমাদের এই একটু গিয়ে থাকতে হয় তার নিজেদের প্রাণের ভয় নেই লালমোহন বাবু বাকিটা আমি ভুলে আমি সামনে দোকানে ছিলাম আমি সামনে দোকানে ছিলাম আপনি উঠেছেন কোথায় হোটেল ত্রিদেবী ও দাদা অফিস থেকে পাঁচ মিনিটের পর এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব এবং এটাই হচ্ছে ফেলুদা তিরিশের শেষ পর্ব আমি আশা করছি যে ভবিষ্যতে যদি সুযোগ হয় আমরা ফেলুদা তিরিশের মতন আরো কয়েকটি গল্প নিয়ে যদি আরো কয়েকটি এপিসোড করতে পারি তাহলে আমাদেরও ভালো লাগবে এবং আপনাদের তো বটেই এর সাথে সাথে আমাদের আজকের পর্বটা শেষ হচ্ছে আপনাদের সকলকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ এবং নমস্কার